Hello, hello. Good evening, everybody. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo, Claudia, Mirna, Rocío, Javier, Carla Solís. How are you? Everything is cool? It's fine? ¿Qué tal todo? Qué callados. <laughs> ¿Cómo están? How are you? Are you okay, Rocío? Mirna? Claudia? I'm so so. Why? Con un poco de gripe. Because I have a sore throat and I have a headache. Oh, I'm sorry to hear that. Mm -hmm. I hope that you get well soon. Espero que mm -hmm. esté mejor pronto. Thank you for joining. Thank you for your support. Okay, are you ready for this class, my friends? ¿Están listos para esta clase? Yes. So that is the attitude. Thank you. Perfect. Let me share my screen, okay? One second. Mm -hmm. Okay, do you remember the topics that we uh that we learned yesterday? ¿Se acuerdan de, de los temas que vimos ayer? Yes. Yes or not? Yes. Yes. Okay, yes. very, very good. Perfect. Can you please uh tell me one of the topics, for example, that you remember, Claudia? Simple present. 
Mm -hmm. And we use uh, do, does, have, has. Irregular verbs with irregular verbs. Regulars and irregular verbs. You are right. Okay, now, uh, Claudia, can you please read the instructions that we have here? Okay. Do you the instructions? Okay, instructions. Read the article, then number the activities in each person's schedule. Select the number from one to five. One to five. Very good job. Okay, perfect. Now, uh, we have here this image. Can you see it? Se puede ver. Yes. Yes. Quiero ver si se puede hacer más grande. Yes. Ah, ni tanto. <laughs> okay, eso es lo más uh, soon. Let me see this. Okay, dice Brittany Davis College students. Uh, Ever, can you please read the mic part? Okay. Uh, what you should like? This, yes, that is correct. What? What's your uh, schedules like? What your, perdón, excuse me? Schedule. Schedule. Se lo voy a leer. Esto no existe, okay. ¿verdad? Esto no existe. Este es como lo vamos a pronunciar. Schedule. Así. Schedule. Schedule. Mm -hmm. Like. Okay. Muy bien. What ah, your es... schedule like? A schedule like. That is correct. Okay. Now, Brittany. Brittany. Okay. ¿Quién va a ser Brittany? Quiero ver. Rocío, Jasmine, Alas. Please, can you help me with Brittany for it? My class start at 8 a.m. So I get up at 7 and take the bus to school. Wow, very good job, very good pronunciation. Now, Carla Solis, can you please read this part? When do your class end? Yes, when do your classes end? Classes end. Uh, un, un quick advice, my friends, un pequeño consejo. Eh, cuando tengamos estos signos, démosle esa entonación, right? Para que sepan que estamos preguntando. Y eso también en español, hay que hacer esas entonaciones, ¿ok? Cuando estemos preguntando, porque si no, nos, nos ignora, ¿verdad? Y nosotros estamos preguntando y nos ignora porque no hacemos la entonación. Pero muy buen trabajo, Carla, Rocío, Eder y mi amiga Claudia. Quiero ver quién no ha participado y está distraído. Ah, mentiras. Mirna Amaya, are you ready? Vaya, Mirna. Okay, please read this part. Um, um, at noon, uh, then I have a joy at the Library. Very okay. good. At uh, the library. library. Mm -hmm. Very good job. Thank you, Mirna. And now uh, try, please, Carla Vanessa Bernal. This part, please. So when do you study? Okay. Uh, the same advice for you. El mismo consejo para usted. So when do you study? Right? Please repeat. So, when did you study? Very good job. Thank you. Now, the next one, let me see. Manuel, can you please read BD part? Uh, day end. And this, my only time to study? This part, please. My friend, Manuel, are you there? This part, my only time to study? Uh, I, I don't see. My only, uh, pardon. My only time to study is in the evening from eight. You, uh, you until? Until. Mm -hmm. uh, until. Until. 
Pero no me deja ver una, un menos y un más. Sí, sí, tiene razón. Tu teléfono. Sí, es que está, por eso aquí traté de acercarlo lo más que pude, pero uh, como que no funciona sí. mucho. Uh, until okay. midnight, that is the, the, the última palabra. Ok, gracias, okay. my friend. Thank you, Manuel. Perfect. That, that is the presentation for today, my friend. Esa es la sección de lectura para el día de ahora. Muy buena pronunciación de todos. Ahora bien, vamos de part, the comprehension part. Uh, what is the comprehension part? Most of the time we read, but we don't know what is the meaning of that, right? We don't have comprehension. Nosotros muchas veces leemos, pero no tenemos la comprensión de lo que está diciendo la lectura. Así que now, dice, eh, Brittany Davis, uh, she goes to the class, she takes the bus, she works, she studies, and she gets up, okay? ¿Se acuerdan en la lectura que decía about she goes to class? Aquí tengo la lectura arriba, ¿verdad? First, she yes. gets. Ajá, ¿a qué hora va a ir a la clase? O a, ajá, las clases, ¿a qué hora es? H A M. H A M. Okay. Y, ¿Y a qué horas toma? Eh, she takes the bus. What time? Seven. Seven, seven. A M. Okay. Y aquí dice que she works. Ah. Um. Mm -hmm. She worked in the library. In the library. 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 Muy bien. And now this is she studies? In the evening. From in eight. Evening. What time she studies? On the midnight. A. Okay, and now she gets up. A qué hora se levanta? She uh, she gets up. A qué hora seven se levanta? Mm, uh, seven seven o'clock. At seven a.m. Right? In the morning. Perfecto. Ahora vamos. We are we are going to have other conversation here, right? Uh, déjeme borrar eso. <clears throat> Ya dijo que está. Tenemos un drawing here. Okay. Welcome everybody that is uh, joining at this class. Bienvenidos los que se están uniendo. Eh, ahora quiero ver si puedo abrir esta. Okay. And this we have. Ahora, como yo sé que ya pueden, yo solo voy a ir diciendo los nombres. Y van leyendo, ¿ok? Si yo elijo a Rocío, por ejemplo, Rocío sabe que va a leer the first one, Mike Part. Luego si elijo a Manuel, ya sabe que va a leer Joshua. Y así a los que va eligiendo. Please pay attention, ¿ok? Para ir en orden. ¿Entendido? Yes. Perfect, thank you. Yeah, eh, I got it. Javier Juárez, can you please read the third one? The first one. ¿Cuál? Disculpe, que mi internet está bien lento. Ah, no, lo vamos a poner a bailar el pollo, no está por atención. <risa> no. <risa> la primera, la primera, my friend, this, the first one. Mike, what your school like? Muy bien. The word is schedule. Repeat, please. Schedule. 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 Very good job. Ahora bien, Carla, can you repeat that word, schedule? Carla Vanessa. Es ketchup. Muy bien, Carla Solís. What? Es ketchup. Please repeat. Es ketchup. Es ketchup. Muy bien, thank you. Esa es una palabra que nos está costando ahí un poquito, ¿verdad? Pero y now you're ready now. Uh, ahora de Joshua Part. Let me see, Joshua. ¿Quién tenemos acá? Vamos a ver, Blanca, can you please read this? Okay. Blanca Cañas. Yes. Well, I get up at the 6.30 a.m. and go for a run. 
before breakfast. Before breakfast. Juana, Sia, please, can you read this? I'm sorry, I can't listen to you. I can hear you. No le escucho. <clears throat> Rocio, can you please read this? How do you go to work? Eso, Mirna Amaya, this part. Yeah, I go at home, I start work at eight. Y esa palabra, ¿cómo se llama? Around, around. At Around, 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 at, at break, uh, a lunch break, please. Permitan, sí, se me puso un mensaje que estaba de caer. Igual ahorita. <laughs> <laughs> I take a lunch break. Okay, and now, Heather, this part. How late do you work? How late do you work? Perfect. And Claudia Rodriguez, the last one, please. Sometimes I work at night. Finish. Uh, sorry, I can see. A project. Finish, finish a project. Finish yes. a project. Okay. Finish a project. Very good job. Thank you. Okay, now we have the first one. Um, what is the correct option there? He has a breakfast. No, ok, en qué, bueno, aquí sería, en qué tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ok, en this paragraph, about, en uh, what paragraph is talking about when he takes the break. Second. Three, two. In the second one, right? When Joshua said, I'm number two. Uh, Blanca, Blanca yeah. read this part. Do you remember? And she said, Well, I well, I get up at 6 30 a.m. and go for a run before breakfast. Yes. Someone says translate this into Spanish, please. Uh, dice, bien. Eh, me levanto a las seis de la mañana y voy a correr después de desayunar. Let me see. Yeah, the, the, the three will be in this. Um, I know the second, the second. Second one, yes. Second, the second one. paragraph. And he starts work. Eight a.m. in the paragraph four. Number four, right? Okay, and the third one. He eats dinner. No. Why? Oh, dinner. Yeah. Dinner. intermittente, por eso no. <laughs> he eats dinner. Mm -hmm. mm -hmm. Number five. Number five. Let me. Dice que si el cena, uh, verdad? Uh, vamos a ver. Mm, realmente no. No, la, no dice. No dice. Por eso le digo, hay un intermitente, no come. <laughs> sí, porque dice que este hombre se desvela. Born oil. <laughs> El quema, el quema todo, pero no, no termina sus proyectos. Dice acá todo su trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a ver esa opción. That is teacher. the idea that you compren, que comprendamos esa parte. Si dice o no dice. Teacher, teacher. Sí. Eh, yo creo que ahí es que tenemos que ordenar qué hace claro. primero, luego qué va después. Porque yo trabajé uh -huh. esa actividad. Y, por uh -huh. ejemplo, he has breakfast. 
le puse tres. He starts sí, tiene work razón. cuatro. Ajá. Entonces, he has breakfast okay. está bien, ¿verdad? Porque es lo primero mm. que hace. Se no, levanta. Es, es el tres. No. Sí, mm. igual yo ya trabajé esa parte en la plataforma y es la tres. Uh -huh. yes. Entonces sería... Eh, what your schedule's like. Entonces, si he has a breakfast, sería three. Three. The three. 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 Ok, perfecto. Ahora, la dos dice que he starts work. ¿A qué hora se empieza? Four. Uh, four. En verdad. Ahora, he eats dinner. Five. 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 He gets up. One. 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 Yes, he gets up. Uh, ahí está mal escrita esa palabra. Es al revés, la T y la S. Okay. Está mal escrita. Yo okay. quiero hacer una pregunta. Me perdí con eso de la plataforma. ¿Quién? Hay que entrar a la plataforma a, a darle el recorrido. Sí, sí, sí. sí. Eh, ustedes tienen acceso. Eh, ustedes pueden revisar el material. Y ir haciendo. Ah. Realmente eh, la idea es que lo hagamos aquí en clase. Pero también, claro, usted puede darle ahí. Eh, hacerlo y aquí sería como un repaso o aclarar dudas, por ejemplo. Ok, y ahora, uh, he goes for a run? Two. Two. <coughs> ¿Está lloviendo en sus casas? No. Yes. No. No, no está lloviendo. No llega. No llega. Aquí sí. Where? Sí, yo voy a desconectar mi micrófono porque va a escuchar mucho, mucha interferencia. Ok, entonces, eh, ¿cómo vamos a preguntar? ¿Está lloviendo en tu casa? It is raining. Vamos a aprender aquí algo nuevo. It is raining. It's raining. Pero como estamos preguntando. In the house. It's in your house. No. Me pueden house. ayudar con los uh, microphone off, please. Ya escuché la lluvia. <laughs> Para que podamos oír bien todos. Wow. Entonces sería, is it raining in your house? Vamos a ver, pregúntale usted, Blanca, aquí dijo que estaba lloviendo. Blanca, pregúntale usted a, a cualquiera de sus compañeros o compañeras. Ok. Claudia, it's raining in your house? Not yet. No yet, very good job. Ahora, Claudia, pregúntale usted a alguien de sus compañeros. Uh, Erika, is it raining in your house? Wow. ¿Dónde está Erika? ¿O oh, no está? Es que no veo quiénes están aquí. No la veo, no, no está inventando. Uh, wow. No, es que, es que no veo aquí quiénes están conectados. Quiero ver. Está Claudia, está Blanca, Manuel. Ah, ya vi, ya vi. Eh, Eder, Eder. Is, it raining, is it raining in your house? Yes. Yes, it's raining. Yes, it's raining. Eso, muy bien. Bueno, vamos a seguir contestando el book, ¿verdad? La plataforma. Muy bien, déjeme limpiar acá. Me salieron malas. ¿Quién? Carla. Sí, ahorita que las estaba contestando con ustedes, me salieron todas en rojo. Es, ¿Cuáles? ¿Estas? Sí. Vaya, Claudia, se, equi se equivocó. 
pero no, ya las tengo contestadas y me que salen buenas. Actividad, hay que enumerarlas, dice. Lea Ajá. el artículo, luego enumera las actividades del horario de cada persona seleccionada, los números del 1 al 5. Uh -huh. Bueno, veamos. Eh, esta, que, esta de Joshua le salió mal. Todas me salieron en rojo, no sé si será por la conexión o qué, pero todas me salieron con la cruz roja. ¿Y a usted, Claudia, cómo le sale? Me salen buenas. Esas me salen buenas. Ah, pues a mayo hay aquí. <risa> <risa> sí, es que tiene, it makes sense, right? That is the order, logical order that we already find. The probably is a mistake or an error in the platform, but let me double check. Déjenme, déjenme reportar eso. En Claudia, do you have this order? Three, four, five, one, and two. Uh, sorry? Usted tiene este orden, three, four, five, Ahorita. one, and two. Three, two, five, one, and four. Yeah. Ah, no, perdón, perdón, es para la otra. Joshua Burns, Three, four, five, one, two. Two. Okay. Uh -huh. Bueno, como Claudia ya nos dio copia de la otra, ella eh, lo vamos a hacer. Ah, yeah. <laughs> Muy bien. Ahora dice uh, Maya Black Rock Musician. 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 This is another difficult word, probably, to pronounce. Musician. Musician. Okay. Musician. Musician. Muy bien, very good job. Now, um, the first one, please read, Heather. Uh, okay, uh, what your schedule like? Okay, Mirna Amaya. No me dice Maya. Sería, I go at, at night, I go to work at día 10. Bien, en I play. ¿Cómo se pronuncia ahí? Until. Until 3 p.m. 3, 3 a.m. That is correct. Bien. Very good job. And the next one, uh, Claudia Rodriguez. What do you do after work? Very good job. Rocío. I have dinner. Then I take a taxi home. Muy bien, Carla Solís. What time do you, you go to bed? To bed. To bed. Muy bien, Juana, sea. Juana, ¿será que no conectó el audio? Si gusta, puede salir y volver a entrar y conecte el audio. Probablemente ese sea el error. Salga de la reunión y vuelve a entrar. Carla Vanessa Bernal de García, can you please read this? I go to... Okay, I got to be pero at five in the morning. Okay, I go to bed at five in the morning. Okay, very good job. Now uh, we have the next one. Um, Maya Black, right? She has a dinner. What is the order here? What is the order? Three. Sí. Four. Ah, no. Three. Two. <laughs> Three. Three. Are you agree with that, Blanca? Is the number three the first one? Oh, me perdido. I think probably could be number two. Or is three, Claudia? Mm -hmm. What do you think? Uh, 
Yes. Claudia, what do you no. think? Is number two. Number, uh, yeah. Carla Solis, do you three. already finish this? Ya hizo says. Three. Is the three le había puesto? Three. ¿Qué? Es como la tercera acción que hace. Bueno, dice que primero va al trabajo. Primero se va, ¿verdad? I work at nine. I go to work at 10 a.m. Uh, please mute your microphone. Escucho mucha interferencia. Okay, thank you, my friends. Um, okay, dice, what your schedules like? I work at nine, I go to work at 10, and I play until uh, 3 a.m. Uh, I have dinner, then I, I take a taxi home. I think that probably will be number two, but what do you think? Because for the first one that she did, was work at 10 p.m. until three. After that, she has a dinner. Two is she finish work. What do you think? Number three. Bye. Three. I dance is a language. <laughs> Vamos a ver, después nos van a salir ahí las respuestas. Pero dice, I work at night, I work and I play until. Es que el, bueno, en my, mi sentido sería que si se va al trabajo a las 10 pm y toca hasta las 3, esa es su, la, como la primera acción que ella hace. Y luego le dice, ¿qué haces después de, de trabajar? Tengo la cena. ¿verdad? Y luego me voy a casa. Pero como yo, en ese sentido sería la número dos, number two. Yo considero que Depende es la de lo dos, que pregunta. Pero aquí todos ustedes están contra mí y dicen que es la tres. Entonces yo voy a poner la tres. Porque no sé, realmente yo, make sense para mí, la dos. Pero como esto no es pelea, sino que ahí al final vamos a ver todo, ver todos los errores que vamos a tener. Muy bien. Dice, she finished work. Two. Two. Bye. Muy bien. Y she goes to bed. Bye. 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 Ya es último, ¿verdad? Bye. Bye. Sí. And she, wa she goes to work. She goes to work. One. One. Barbaro. One. And she goes from four. 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 Yeah, equivocado. So. Four. Woo! Salimos bien. Vaya, salimos bien, ve, Carla. Solís. Mi Solís. Hola. Mire, aquí no salió bien la, la dos. Sí, ahorita que lo actualicé ya me salió bien la, la uh. flechita verde. Ah, pues sí lo hicimos bien, equipo. Eso. Un buen trabajo. Estaba dudando. Juana, ahora ya puede hablar. Intente. Hello. Hello. Uh, sí, el, escuchamos. Hola, hoy sí. Sería esta producción. Sí, que tenemos. Sí. Muy bien. Sí. Ahora vamos a leer el objetivo. Vaya, Juana. Please, can you please read the objective that we have here? Yo le ayudo. Si se, if, if you can read, please uh, tell me. Be, by the um, of the, clair, the class. Mm -hmm. you you will what you will is, learn you will learn vocabulary vocabulary no. vocabulary vocabulary mm -hmm. for talking about places Así está bien. places in house y 
Um, apartment, no. Muy bien, apartment. Dice que... Apartment. Uh, this is an advice for everybody. Tenemos que decir talking. No se pronuncia la L, no se dice talking. Es talking. Okay? Talking. 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 Okay, perfecto. Okay. Very good job. Okay. Perfecto. This is the objective for today. Dice, al final de esta clase ustedes aprenderán vocabulario mm -hmm. para hablar. Eh, sobre las partes de las casas y los apartamentos, ¿ok? Ok. Eh, se escucha la aquí la interferencia como de la lluvia. Ah, ¿Ustedes escuchan? No. 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 Si no, voy a ir a cerrar todo, ¿verdad? Pero si me escuchan bien. Me yes, yes. Te escuchamos. Gracias, gracias, gracias. Vaya, please pay attention. Let me play the video. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two oh. floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Lo vamos a ver otra vez, okay. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Let me provide the following questions to help you do that. What rooms are in your house? What rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments in your country? After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, thank you everybody. Now, we're going to do a different uh, exercise. Uh, this is probably a discussion or exercise time. Uh, for me, Carla, how do you say comedor in English? Carla Solis. ¿Cómo se dice eh, comedor en inglés? Cuando ustedes me quieran preguntar a mí algo, vamos a ocupar esta useful expression. How do you say uh, in mesa? English. In English, ok. Ahora que ya les enseñé esto, permítanme, voy a cerrar la puerta. Un segundo.
Ok, my friends. Now, cuando yo sé quién hace ver algo en inglés, me van a decir, teacher, how do you say eh, teléfono en English? Ok. Yo le voy a decir, ah, teléfono en English se dice así. Ok. Entonces, ahorita yo les estoy preguntando esto. How do you say comedor en English? Según el video que acabamos de ver, ¿cómo se dice, Carla Solís? Dining room. Dining room. job. Entonces, Carla, yo le pregunté, ¿cómo se dice comedor en English? Y ella me dijo, dining room. Very good job. Ahora, Carla, pregúntele a cualquiera de sus compañeros cualquier parte de la casa y que le responda, please. What do you say? Eh, sala. En in English. ¿A quién le va a preguntar? A Manuel. A Manuel. Uh, eh, en English, comedor se dice. Eh, sala, sala, dijo, eh? amigo. Sala, sala, le está preguntando. Sala. Se dice. Uh, living, living room. Living room. I say job. living room. room. Ok, ahora va eh, Manuel, usted pregúntale a alguien. Eh, how do you say eh, baño en inglés, Javier? Javier, ¿estás there? Eh... In English, bathroom, but in English. Por favor, le puede contestar. Hola, hola, me escucho. Javier, y hola, hola. a cualquiera de sus compañeros. Okay. How do you say mm, comedor? Claudia. Ya está, ya está. <ríe> otra, otra. Ah, ok. How do you say eh, cocina, Claudia? Cocina in English is kitchen. Kitchen. Very good job. Claudia, please ask to someone. Uh, Rocío, how do you say habitación in English? Is a bedroom. Wow, very good job, Rocío. Please ask. Um, uh, Ever, how do you say um, how do you say um, cuarto de lavado in English? Uh, laundry room. Okay. Y ahora pregunte usted, please. Okay. Nos faltan um, gradas y nos falta pasillo, si no me equivoco. ¿Verdad que eso falta? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Algún asistente? Ah, okay. Okay. How do you say uh, gradas in English? Uh, um, ¿A quién le pregunto? Uh, que Carla Vanessa. Ahí está, bárbaro. Carla Vanessa. Steps. Algo Steps. así. Muy bien. Sí, ¿verdad? muy bien. Ahora usted, Carla, pregúntele. Ah, no sé quién, pero falta pasillo. Um, a ver, espera, quiero ver aquí. Eder ya participó. Sí, el que ve distraído. Que no ya me parecen no todos. Todo, amiga, ¿verdad que usted no habla? Ok, entonces a Blanca. Este, <risa> how would you say armario? En, se dice <ríe> en closet 
Ahora usted, eh, se dice, sí, se dice closet. Es un clothes closet. No estaba, no estaba ahí, pero <coughs> aquí la mía nos puso a prueba. Ah. Oh. <laughs> Close closet. Muy bien. Ahora usted, Blanca, please ask to, uh, falta, uh -huh. eh, falta eso del, eh, del pasillo. Ah, ok. okay. Uh, how do you say pasillo at, um, ¿quién lo ha pasado? Josué o Erika, no sé. Erika. Erika Guerra, yes, Erika. No sé si lo vio. El video, Erika. No, teacher, casi lo es que es el pargo de la gripe. ¿Será ah. Aisley? ¿Aisley? Ah, pues Josué. Eh, bueno. Sí. Ay, eh, pasillo, creo que se dice Aisley. Mm. Se dice Hull. Hull. Hold. Okay, you already Hold. take notes? ¿Ya tomaron notas? ¿O any questions so far? Everything is clear? Yes, teacher. Um, who is uh, lobby? The lobby es como la sala de estar. Ah, uh, okay. Mm -hmm. Thank you. My pleasure. Okay, vamos a seguir. Let me continue with this, right? Teacher, teacher. Oh, yeah. Yes, go ahead. How do you say terraza in English? Terras. Terras. Mm -hmm. okay. Thanks. Te lo voy a enviar aquí en el chat de Zoom. Y, y, y el, el digámoslo digamos, así, yard, lo que es yarda o yard. Es que jardín, right. backyard, Patio. yes, oh. eh, el yard es el jardín, Patio. el backyard, el, 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 el backyard, muy bien, el eh, patio, voy a mandar por acá, el backyard, ah, voy a escribir, backyard, right, o oh. yard, ok, vamos a ver qué más tenemos por acá, nos faltan ahí unos minutillos. Bueno, entonces, eh, Blanca, can you please read the objectives in this? Okay. By the end for this class, you will learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionality You will practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. setting. Muy bien. Uh, this word, please, additionally. Uh, additionally. Okay. Additionally. Yes, very good job. This, uh, setting. 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 No es tan fuerte la... Correcto. Muchas veces hacemos eso que lo pronunciamos muy fuerte. ¿Verdad? It's not necessary in English. Most of the time it's like a softly. Vamos que hacerlo bien suave. ¿verdad? Pero sí, así es. Setting. 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 El internet es internet. Sí va la T, pero va bien suavecita ahí en la, yeah. en la palabra. Yeah. Okay. Gracias, Blanca. Thank you for participate. Now we're going to watch this video. Let me play. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? 
Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question Do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, Yes, I do, or No, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns I, you, we, and they, do, or don't. For the pronouns he, she, and it, does, or doesn't. Now, if you see the example, do the bathrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying, yes, they do. Or negative by saying, no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular, and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. So the answer can be positive by saying yes, he does, or negative by saying no, he doesn't. You're trying to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the houses or apartments of your friends, relatives, and co workers. And make short answers as well. Whenever you finish this task, Please share your work in our discussion forums. Okay, when we're going to use do and when we're going to use does. Do you all identify that in the video? Yeah. Okay, can you please explain? No, he doesn't. <laughs> can you please explain it? Yes, I didn't read it in Spanish. You can explain us in Spanish. Okay, okay. Um, no worries, my uh, friend. Okay. <laughs> Aquí voy. Um, dijo que para usar el do, eh, lo podíamos solo hacer cuando era I, you, o we, o they. Mm -hmm. Uh -huh. Y para usar el, el das era ya como para tercera persona. Ok, ¿y quiénes el son das? las terceras personas? No conteste usted, Eder. Ah, okay. Vamos a ver las terceras personas, quiénes son, my friend, Mirna Amaya. Sería he, it, y, sí, parece. He, she, it. Muy bien. Aplauso de para todos. Ahora vamos a hacer estas questions que decía acá. Bueno, aquí hay una conversation. Eh, esta conversación va a ser between Claudia Rodríguez 
Y vamos a poner aquí a mi amigo, quiero ver si no se han ido de clase. Javier Juárez. Are you there? Ok. Eh, obviamente, este, Claudia va a ser linda y mi amigo Javier Juárez va a ser Cris. Ok. 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 Perfect. Go ahead, please. Guess that. I have a new apartment. That's great. What it's like? It's really beautiful. It is it, very big. Big. Well. Big, big. Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a wire? A view. Yeah. View. 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 Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Eso. Very good job, my friends. Se orgullosa. Muy buena lectura. Bien. Entonces, ahora dice que aquí no vamos a hacer como preguntas. Right? Si notan en this part. No. En esta parte está diciendo. Um, do you live? Do you live in apartment? Y le dice yes, I do. Right. Uh, this is eh, lo que nos explicó Eder, verdad? Eder nos explicó que aquí esto es para eh, primeras personas, para todos menos las terceras en singular. Eso nos acaba de explicar Eder. Entonces, Eder nos dice que son para todos menos las terceras personas. Entonces aquí como habla de Chris, ¿verdad? Y Chris es una tercera persona. Vamos a usar el does or doesn't. ¿Verdad? Entonces aquí estamos hablando de eh, la casa tiene, tiene jardín y le dice does or doesn't. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué house is doesn't or doesn't? Porque es un objeto. Y, y cuando usamos it, estamos refiriendo a objetos o cosas, ¿ok? Por eso usamos el it y el it es una third person. ¿Está claro? Lo yes. veo ahí. Yes, yes, it's clear. Yes. Rocío, ¿everything is clear? Yes. Va, perfecto. Como todo está claro, vamos a hacer un examen. A ver. Aquí vamos a la práctica. A ver, Rocío, can you please read the instructions? Instruction. Complete the conversation. Select the option that completes the two blank. Uh, Fields file, Field? in each sentence or question. Very good job. Now, complete. Complete. Okay. And two blank fields. Two blank fields. In each sentence it's, or question. In it, in each sentence or question. Very good job. Entonces, ¿cómo sería la primera? Blanca Cañas. Linda, you in apartment. Does leaves. Yeah. Linda pregunta. Ajá, Linda está preguntando. Ella es la que está hablando. Ah, uh, do. Mm -hmm. Sería do, do live. live. Does do live. Do live. Do Or you live? Do you live in apartment? Do you live in apartment? In an apartment. Very good job. And number two, Rocio. Sería, no, I don't. I live in a in a house. Le dice, no, I don't. I live in a house. Josué Abeluna, number three. Uh -huh. Do you do you do you have do have Linda? Dice, do it 
have a jar? Ok, do it have a jar. Muy bien, Manuel Alberto, somos a the, the next one. Yes, 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 he, yes, he does. Yes, he does. Okay. He does. Javier Juárez. Teacher, teacher, la anterior, la anterior eh, está mala por el it. Mm -hmm. Ya vamos a resolverlo, ya vamos a resolverlo, my friend. Ok, ok, ok. Eh, eh, gracias, gracias. Este, ¿Quién va? ¿Quién dije? Ay, Carla escuché. Vanessa, ¿verdad? Mal? Um, sería, do, do you like? Do you live? Do you live alone? Do you live? Sí. Do you live alone? Ok, muy bien. Ahora, my friend, eh, vamos a ver, Claudia. No, I don't. I live with my family. No, I don't. I live with my family. Carla Solís. Sería, do you, do you have, do you have? Aquí, do you have any brothers or sisters, le dice. Y Mirna Maya, ¿qué contesta Chris? Yes, I do. Okay, yes, I do. I have four sisters. Muy bien, Ever Olmedo. Linda, really? Really? Eder, Eder, can you please help me with this? Hurry up, ya tengo sueño. <laughs> ¿Cómo sería aquí, Eder? Do really? Does or do your do? house? Really? Do your house have many bedrooms? Do your house have many bedrooms? Ok. Perfecto. ¿Quién sigue? Vamos a ver. Josué Abeluna. Chris. Yes, it. Uh, do have. Yes, it. Do it have four. Ok. Muy bien. Eh, Javier Juárez. Linda, do, do you uh, have, have? Do you have your own bedroom? Your own bedroom. Muy bien. Y la última, Rocío Yasmin Alas. Yes, I do. I'm really lucky. Le dice, yes, I do. I'm really lucky. Muy bien. Vamos a ver quién se equivocó. Este Rocío salió bien. Aquí, my friend, cuando tenemos el it, ¿qué vamos a usar? That has. That has. That has. That has. Ok. ¿Y aquí? Do has. Do has. Do have. Do have. Do has. Do have. Do have. Sería do Does have. Does, does, does have. have. Muy bien. Entonces, y quiero ver cuál nos equivocamos. Esa nos dijo Eder, ¿verdad? Que nos hemos equivocado. ¿Cómo es aquí? Does, uh, does, does have. Does, does, does have. have. Does have. Muy bien, esa es la que vamos a arreglar. ¿Ya lo hicimos? Okay. Esa íbamos a arreglar. Que sí estaban mal, pero íbamos a hacer ahorita, eh, las íbamos a arreglar para aclarar cuándo íbamos a usar el have, right? Does and do. Ok, my friends, the time is come. The, um, 
we already finished our class for today. See you tomorrow. Thank you for joining. Good night. 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 Good night.